আসসালামু আলাইকুম আমি এখন বানাবো একটা পিঠা এটা আপনারা আগে দেখছেন কিন্তু এই পিঠাটা আমি বানাইছিলাম খুব মজা হয়েছে যারা খাইতে খুবই মজা পাইছে সেই জন্য আমার দিচ্ছি আর কি এই পিঠাটাকে বলতে পারেন পেয়ারে বিবিখানা পিঠা মানে এটা বিবিখানা পিঠা আর কি তো ধরেন বিবিখানা হচ্ছে বিবিরা যেগুলো খায় আর কি আবার অনেকের আমাদের পেয়ারের বিবি আছে না যাকে আমরা একটু বেশি ভালোবাসি আর কি মানে নিজের বিবিকে যারা একটু অতিরিক্ত ভালোবাসতে চান তাদের জন্য হচ্ছে এই পিঠা এই পিঠা বানাইবেন আর বিবিরে তামা তামা করে খাওয়াইবেন তাহলে দেখবেন বিবি কত খুশি হয় তো আসেন দেখি শুরু করা যাক পেয়ারে বিবিখানা পিঠা তো আমি এখানে দুইটা ডিম ভেঙে নিয়ে নিছি এই ডিমের সাথে আমি মিশাবো আধা কাপ গুড় আধা কাপ চিনি আমি একসাথে নিয়ে নিছি এটা খেজুরের গুড় একটু ঝোলা ঝোলা টাইপের ছিল তাও আবার একটু শক্ত হয়ে গেছে ফ্রিজে থেকে যাই হোক চেছে দিয়ে দিই একই সাথে এর মধ্যে আমি এক চা চামচ এর মতো এলাচির গুঁড়া দিয়ে দিই এগুলো আমার ফেটে নিতে হবে যখন এলাচের ফ্লেভারটা যাতে চলে আসে লিকুইড জিনিসের সাথে আর দিচ্ছি এক কাপ দুধ এখন এগুলো আমি একসাথে একটু ফেটে নিই যাতে গুড়টা গলে যায় চিনিটাও গলে যায় সব কিছু মিশে যায় তো ভালো মতো ফেটে মিশাই নিলাম তো এখানে আমি দেড় কাপ চালের গুঁড়া আধা কাপ ময়দা একসাথে নিয়ে নিছি এখন এটার মধ্যে দিচ্ছি দিয়ে এর সাথে আমি দিব এক চা চামচ বেকিং সোডা তো সোডাটা একটু জমে আসে এটা যাতে একসাথে চেলে মানে মিশে যাইতে পারে এখন এগুলোকে আমি একটু চেলে নিব যে বেকিং সোডা মোটা যেগুলো একটু দানা দানা থাকে এগুলো ভেঙে দিব এখন এটাকে আমি ভালো মতো মিশাই নিতে হবে তো মোটামুটি ভালো মতোই মিলে গেল এখন আমি এর মধ্যে একটা পুরা নারিকেলের এক কাপ দেওয়ার কথা আমি আসে যখন দিয়ে দিই কারণ এটা রেখে লাভ নাই আমার একটা নারিকেল কোরানো দিয়ে দিব রাখলে হয়তো আধা কাপ সিটি কাপের মতো থাকবে ওটা দিয়ে কী করবো আর নষ্ট হয়ে যাবে এমনি ওটা মিলাই দিই তো হয়ে গেল আমার মিলানো এখন আমি কয়দিন আগে একটু রঙিন মিষ্টি টিষ্টি করে রাখছিলাম ছানার মিষ্টি এগুলোর মধ্যে থেকে কিছু মিষ্টি এর মধ্যে দিয়ে দিব বিভিন্ন রঙের যাতে পরে দেখতে ভালো লাগে আর কি ছোট ছোট মিষ্টি বানা আছে রসগোল্লা এটা রেসিপি চাইলে ডিসক্রিপশনে লেখা আছে ওখানে দেখে নিতে পারেন কিংবা আমার চ্যানেলেও পাবেন আপনারা তো দিলাম কটা মিষ্টি এইটা একটু মিলাই দেই হালকা হাতে যাতে মিষ্টিগুলো কিছু রস টসুটি এমনভাবে থাকে যাতে একদিকে পড়ে না থাকে হয়তো তলায় কিংবা মাঝখানে উপরে কোনো জায়গায় যাতে পড়ে না থাকে সব দিকে ছড়াইতে পারে হয়তো ছড়াবে নাও ছড়াইতে পারে কিছু করার নাই চেষ্টা করতে তো ক্ষতি নাই হইলো এখন আমি এটা ছাঁচে ঢেলে ফেলবো একটা এখন আমি মাঝারি সাইজের মানে আমার যে সাইজ প্রয়োজন আর সেই সাইজের একটা কেকের ছাঁচের মধ্যে চতুর্দিকে তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি আর এই যে এটা দিয়ে আমরা ব্রাশ করছি আর নিচেও একটু তেল ব্রাশ করে একটা ওই কেকের যে পেপার আছে ওয়াক্স পেপার যে যে যাই বলেন না কেন ওটা লাগাই নিছি ওর মধ্যে আমি ব্যাটারগুলো এখন ঢেলে দিব একটু ঘুটে ঢেলে দিই একটু ছড়ায় ছড়ায় দিই মিষ্টিগুলো এক জায়গায় যাতে পড়ে না থাকে দিলাম এখন কে জানে কেমন আসে যাই হোক এখন এটাকে আমি রান্নায় দিয়ে দিব এটা হচ্ছে একটু ছড়া দিয়ে আমার মনে হচ্ছে আর কি একসাথে সবুজ টবুজ সবগুলো চলে আসছে যাই হোক আমার কিছু করার নাই এখন আমি এটাকে বেক করতে দিব আমি এখন এখানে একটা বড় সসপ্যানের মধ্যে স্ট্যান্ড বসায় পানি ফুটায় রাখছি দেন ফুটতেছে ছাঁচের উপরে মাত্র অল্প একটু পানি আছে যাতে আমি ছাঁচটা বসানোর পরে পানিটা ছাঁচের আধা আধি থাকতে পারে আর কি কারণ তা না হইলে আমি যখন এটা বসাবো এটা আমি বসাচ্ছি পানিটা একটু উপরে উঠে আসবে এটা আমি বসাইলাম বসানোর পর যাতে এই ছাঁচের গা থেকে আধা আধি পর্যন্ত পানি থাকতে পারে না হলে পানিটা যখন ফুটবে তখন এর মধ্যে ঢুকে যেতে পারে যাই হোক এখন আমি এই ছাঁচটাকে একটা আমি আরেকটা আমার মানে গ্লাসের ইয়ের মুখটা খুলে নিছি যাতে বসে এর মধ্যে আর কি 
বসায় দিব এটা ঢেকে দিব ঢেকে আরেকটা ঢাকনা দিয়ে এটাকে ঢাকায় ঢেকে দিব এই ফুটা মুটা কোনো কিছু বন্ধ করার দরকার নাই এখন আমি চুলার জালটা একটু বাড়ায় দেই যাতে এই পানিটা বলগে আসে তারপর আমি খুব কম জালে এটাকে রেখে দিব পানিটা গরম ছিল তাই মিনিট দেড়েকের মধ্যে বলক চলে আসে এই যে দেখেন এখন আমি এটা এই যে দেখেন চলে আসে বলক এখন আমি এটা জাল একদম কমায় দেবো পানি যাতে ফুটতে থাকে না হলে পানিটা বলক এসে এর মধ্যে ঢুকে যাবে জাস্ট নিচে ফুটতে থাকুক পানিটা তাইলেই হবে খুব হালকা জালে এটাকে আমি এর আগে আমি যা করছিলাম প্রায় সোয়া ঘন্টা দেড় ঘন্টা লাগছিল তখন জাল দিব এই গ্লাসের বাইরে থেকেই দেখা যাবে যে হইল কি না পিঠাটা এটা রং টং সম্পূর্ণ বদলা যাবে ফুলে চুলে উঠবে যাই হোক আমি খুব কম জালে এটাকে ততক্ষণ জাল দিতে থাকবো একদম কম জালে যা জাস্ট বলকটা যাতে উঠতে পারে আর কি ভিতরে ভাপেই হয়ে যাবে প্রায় সোয়া ঘন্টা পরে বাইরে থেকেই দেখা যায় যে কেকটা হয়ে গেছে আমি চুলাটা বন্ধ করে দিই আর উপরের ঢাকনারটাকেও সরায়নি এই দেখেন কেকটা দেখি রংটা দেখি বোঝা যায় যে হয়ে গেছে তারপর আমি একটা কাঠি ঢুকায় দেখি হ্যাঁ কাঠিটা পরিষ্কারই বেড়েছে কেকটাও যথেষ্ট শক্ত হয়ে গেছে যাই হোক এখন আমি এটাকে বাইরে রেখে কিছুক্ষণ ঠান্ডা করে নিব তারপর আপনাদের আমি কেটে দেখাচ্ছি তো ঠান্ডা হওয়ার পরে এই হয়ে গেল আমার বিবিখানা পিঠা এই যে দেখেন উপরটা এইরকম পাশটা এইরকম এখন এটাকে আমি আপনাদের একটু কেটে দেখাই এখন কাটতে গিয়ে যাতে মিষ্টিগুলো যদি না দেখা যায় তাহলে কেমনে হইল কিন্তু জানি না তো ভিতরে মিষ্টি কোথায় আছে তারপর একটা কাটার চেষ্টা করে দেখি যাতে মিষ্টিগুলো মাঝখান থেকে কাটে লাল তাল মিষ্টি না কাটলে দেখতে ভাল লাগে না এই দেখেন এই হচ্ছে আমার বিবিখানা পিঠার ভিতরটা তো এই যে দেখেন কেটে নিলাম একটা পিচেও সাজা নিলাম আমার বিবিখানা পিঠা তখন যখন কাটতেছিলাম তখন আমার পাশের কারখানা মানে আমার পাশে বাসার পাশে একটা কারখানা আছে তার মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ ছিল দেখে আপনাদের আর ওইটুকু দিলাম না মানে শব্দের ঠেলা আমার কথাই বোঝা যাচ্ছিল না হয়তো বিরক্ত হইতে পারেন তো দেখেন এই যে ভিতর দিকটায় গুল্লা গুল্লা মিষ্টিগুলো ঠিকই দেখা যাচ্ছে এই যে এই পাশেরটায় ভিতরটা যেরকম আছে আর কি কাছ থেকে দেখা দিচ্ছি ভিতরটাও যথেষ্ট ফুলা ফুলা নরমই হবে কারণ হচ্ছে যে এরকম ফুলা থাকলে নরম না হয় শক্ত তো হওয়ার কোনো স্কোপি আসে না এই যে যাই হোক হয়ে গেল অনেকে হয়তো এটা দেখে বলবেন অনেকে এটা অথেন্টিক বিবিখানা পিঠা হয় নাই অথেন্টিক না আমি একটু বদলায় চেষ্টা করে দেখলাম আর কি এর আগে বানিয়েছিলাম একটু নর্মাল বিবিখানা পিঠা এইটা ধরেন পেয়ারে বিবিখানা পিঠা অনেকের পেয়ারের বিবি থাকে না যে বিবিটাকে একটু বেশি ভালোবাসে সে বেশি ভালোবাসলে এইভাবে বানায় বানায় খাওয়াইবেন হ্যাঁ বিজোসের একটা জিনিস তো দেখেন কত সহজে বানায় ফেললাম আর যারা এই মিষ্টির গুলাগুলো কোথেকে কী করে বানাইলাম ওটার লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে দেখে নিতে পারেন এগুলো বানাবো দেখি ওইটা বানাইলাম একটু ডিফারেন্ট একটু বানায় দেখি আর কি কী অবস্থা সবাই তো একই রকম বানায় একটু চেষ্টা করলাম আর কি তো দেখেন কত সহজে হয়ে যায় দারুণ মজা খাইতে এখন খালি বানাইবেন আর তামা তামা করে খাইবেন হ্যাপি জোসের একটা আইটেম আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ